ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਚੈਨਲਸ ਉੱਤੇ YouTube ਉੱਤੇ ਜਾਂ Facebook ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਧਿਅਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਰਹੇਗੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈਏ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 2 2 4 4 ਵਾਰੀ 5 5 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਬਹੁਤ ਬੜਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰ ਦੇਖੀ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੇ ਫਰਕ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਹਮ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਮੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ 10 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਸਕਾ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣੇ ਕੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਔਰ 10 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਤੇ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਕੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਔਰ ਹਮਨੇ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਜਿਨਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ 8 8 ਵਾਰ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਥੇ ਅਬ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ੇ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਗਾ ਕਿ ਉਸਕਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਉਸਕੇ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਉਸਕੋ ਆਗੇ ਵਰਕ ਜੋ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦਿਆ ਹੈ वो ठीक ना हो मे बी वो भीड़ का पार्ट बन रहा हो ऐसे कॉलेज में जा रहा हो जहां ऑलरेडी बच्चे काफी गए हुए हैं मे बी उसकी फाइल टाइम पे ना लगी हो मे बी उसका कंसलटेंट चंगा ना हो मे बी उसका डिप्लोमा में रिफ्यूज आ रहा हो तो उसको हम बैचलर भी दे सकते हैं ठीक है पीजी में रिफ्यूज हुआ था मास्टर्स भी दे सकते हैं तो बहुत सी चीजें ये सारी चीजें पहले देखी जाएंगी असेस किया जाएगा तब उसके बाद हम स्टूडेंट्स की फाइल को फड़ते हैं और वीजा लगाते हैं छोटा सा एग्जांपल दूं एक स्टूडेंट मेरे पास दो बार रिफ्यूज होकर आता है दिल्ली से ठीक है बीकॉम किया बीकॉम के बाद वो बैंक में जॉब कर रहा है बैंक में जॉब कर रहा है तो उसको बिजनेस मैनेजमेंट का इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स दिया गया अरे भाई उसका रिफ्यूजल तो आएगा ही आएगा ऑलरेडी वो बैंक में जो काम कर रहा है एज एन अकाउंटेंट तो उसको फाइनेंशियल प्लानिंग का हमने कोर्स दिया उसका 1 मिनट में वीजा निकल गया तो ये कुछ चीजें हैं जो देखनी जरूरी है रिफ्यूजल्स क्यों रहे हैं तो वो प्रीवियस एजुकेशन प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस उसको देखते हुए मे बी उसका कोर्स चेंज किया जाए मिलता जुलता कोर्स है लेकिन वो एंबेसी जो चीज देखना चाह रही है वो कोर्स नहीं दिया गया तो जैसे अब बिजनेस मैनेजमेंट भी था इंटरनेशनल बिजनेस और फाइनेंशियल प्लानिंग भी था तो बिजनेस मैनेजमेंट का ही पार्ट ना लेकिन ही गॉट द वीजा तो ये चीजें देखनी जरूरी है कि प्रीवियस उसके रिफ्यूजल्स के क्या रीजंस हैं प्रीवियस जो उसकी एजुकेशन है उसकी परसेंटेज क्या है परसेंटेज है तो मेजर सब्जेक्ट्स में कितने नंबर हैं और मेजर सब्जेक्ट्स में किस में कितने अच्छे नंबर है उस हिसाब से क्या उसको क्या उससे स्ट्रेंथ से रिलेटेड कोई कोर्स दिया जा सकता है वो भी एक मैटर करता है इसके अलावा उसका डिप्लोमा में रिफ्यूजल आया उसको बैचलर दे दो भैया उसका ओंटारियो प्रोविंस में रिफ्यूजल आया जो भीड़ का पार्ट था तो उसको थोड़ा सा बाहर दे दो यूकॉन साइड में दे दो इसको कह रहा मैं स्कोशियस नोवा स्कोशियस साइड में दे दो उसको न्यू फाउंडलैंड लेब्राडोर में दे दो उसको और अदर पार्ट में दे दो तो ये सारी चीजें देखनी जरूरी है फिर उसका एजेंट कंसलटेंट कैसा है फाइल उसकी किस टाइम पे लग रही है तो ये चीजें हमेशा मैटर करती हैं और इन्हीं पे वीजे आते हैं और एसओपी सपोज करो जैसे एसडीएस में एसओपी नहीं जाती यूनि
देखिए आपने बी कॉम की है अगर आप एम जैसे कोर्स में जाना चाहते हैं तो एम भी मिल सकता है ब्रिटिश कोलम्बिया साइड में आपको एम मिल सकती है रेस्ट ऑफ द पार्ट में फोर ईयर की बैचलर्स चाहिए यहाँ पर ब्रिटिश कोलम्बिया में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ मास्टर्स प्रोग्राम में भी आप जा सकते हैं आपको सूट करेगा इसके अलावा अगर आप पी प्रोग्राम करना चाहते हैं पी प्रोग्राम भी कर सकते हैं बट जाइए थोड़ा सा स्पेशलाइज की तरफ जाओगे तो ज़्यादा बेटर है जैसे कैनेडियन बिजनेस का कोर्स है ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स है इंटरनेशनल बिजनेस है फिर एक नेबू का कोर्स है नॉर्थ अमेरिकन बिजनेस का कोर्स है तो इस टाइप के जो कोर्सेज हैं थोड़े से हट के हैं उसमें आपके वीजा चांसेस बहुत हाई रहेंगे मीन्स मास्टर्स भी कर सकते हो और पी प्रोग्राम भी कर सकते हो जैसे आपने पूछा नोवास कोशिया नोवास कोशिया में एक ही दो ऑप्शन निकलते हैं जिसमें से मैं एक ऑप्शन की यहाँ बात करूँगा केब्रिटोन यूनिवर्सिटी जिसमें पोस्ट बैकलरेट डिप्लोमा है जो कि एक तरह से जो बच्चे बैचलर होते हैं वही कर सकते हैं बिजनेस मैनेजमेंट में वहाँ आपका वीज़ा के चांसेस पूरे हैं इसके अलावा ओंटारियो प्रोविंस में है ओंटारियो प्रोविंस में हम्बर कॉलेज है जो अभी मई इंटेक के लिए सीटें ओपन हैं और भी बहुत से कॉलेज हैं जिनमें आपके ऑप्शन बनते हैं जहाँ आपका वीज़ा आ सकता है मई इंटेक के लिए इसके अलावा जनवरी इंटेक में ऑप्शन रियली बहुत कम रहेंगे लेकिन मई इंटेक के लिए सीटें बहुत अवेलेबल हैं ब्रिटिश कोलम्बिया में आपका वैनकोर आइसलैंड यूनिवर्सिटी है फिर आपका के है फिर आपका वीआईसी है और बहुत से हम्बर और भी कॉलेज हैं हम्बर तो खर बता ही दिया मैंने आपका ऑन्टारियो प्रोविंस में और भी कॉलेज हैं जिसमें आपका ऑप्शंस अवेलेबल है लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर फॉर योर मई इंटेक और इसके अलावा सितंबर भी है जैन इंटेक में पॉसिबिलिटीज कम है बट मई और सितंबर में बहुत ज़्यादा चांसेज है और आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है यू विल गैट द वीज़ा जी सो so, uh, कोई भी चीज़ होर जानना चाहते हो तो दिखाया जा रहा नंबर के उत्ते कॉल कर सकते हो इस नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लैके प्रदीप जी मिल सकते हो जक्सपर्ट्स के गलबात करके जो ऑफिस विजिट करके भी जी सही जानकारी ली जा सकती है सो so, अंकुश ने मलेरकोटला तो दो हज़ार बारह के जिन्हों ने दसवीं की सैवनटी परसेंट मार्क्स के नाल दो हज़ार चौदह के बारहवीं सिक्सटी एट परसेंट मार्क्स ने आर्ट स्ट्रीम तो की जिन्ह ने तीन साल का डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट के जो दो हज़ार सतारा के कंप्लीट हो उस बाद एक साल का वर्क एक्सपीरियंस है सो गैप किसी भी तरह का नहीं आयल्स सिक्स बैंड ने नॉट लैस दैन फाइव पॉइंट फाइव ने एक मॉड्यूल के जो फाइव पॉइंट फाइव ने उन्हें सो कैनेडा एक ऑफर कॉलेज ने ऑफर लैटर देने तो मना कर दिता ऑफर लैटर अपलाई किया होना तो सवाल है कि की ऑफर लैटर मिल सकता है जनवरी के लिए जेकर अपलाई करते हैं कि प्रोविंस मिलेगा तो वीज़ा चांसिस की रहने देखिए अपना अंकुश जी आपका प्रोफाइल बहुत अच्छी है एक कॉलेज ने मना किया है रीजन कुछ भी हो सकते हैं मे बी आपको रिलेवेंट कोर्स ना मिल रहा हो मे बी उसकी सीटें फिल हो गई हो मे बी आपका क्राइटेरिया मीट ना करता हो लेकिन यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस मई इंटेक के लिए काफ़ी ऑप्शन है जैन इंटेक में सीटें कम रहेंगी आपका जैसे सेंट लॉरेंस कॉलेज है कोनेस्टोगा कॉलेज है कैम्ब्रियन कॉलेज है इन कॉलेज में आपके अभी भी ऑप्शन है अगर ओंटारियो प्रोविंस की तरफ जा रहे हैं इस तरह से ब्रिटिश कोलम्बिया में भी ऑप्शन है अदर प्रोविंस में भी ऑप्शन हैं बट आई विल सजेस्ट आपका जैसे सिक्स बैंड नॉलेज दिन फाइव पॉइंट फाइव है तो लिमिटेड ऑप्शंस रहेंगे क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द कॉलेज ने जो गवर्नमेंट कॉलेज है उन्होंने अपनी एंट्री क्राइटेरिया चेंज कर दिया है दे रिक्वायर सिक्स ईच सिक्स ईच की रिक्वायरमेंट उनका रहेगी आपके सिक्स बैंड है एक मॉड्यूल में फाइव पॉइंट फाइव है तो आई विल सजेस्ट कि अपना आयल्स इंप्रूव कर लीजिए और आयल्स इंप्रूव करके आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हो जाएंगे जैसे मैंने अभी बताया कि सेंट लॉरेंस है कॉनेस्टोगा है या कैम्ब्रियन है ये कुछ लिमिटेड ऑप्शन आपके पास सिक्स बैंड नॉलेज दिन फाइव फाइव पे हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज भी हैं जिसमें आपका एडमिशन हो जाएगा बट सिक्स ईच पे अगर आप अप्लाई करते तो एस डी एस में फॉल करोगे दूसरा आपको ऑप्शन ज्यादा मिलेंगे आई विल सजेस्ट इंप्रूव कर लो अदरवाइज इसके साथ भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वेस्टर्न ओवरसीज की नियरेस्ट ब्रांच में आइए वी आर हेयर टू हेल्प यू वी विल ट्राई के भी आपका हो जाए बट प्लीज कीप इन माइंड अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आइए ताकि आपको टाइम पे सर्विस दी जा सके सो जिमें इस स्टूडेंट ने अपलाई किया ऑफर लैटर के लिए थोड़े दिन कई बार वेट करनी पै जाती ऑफर लैटर नहीं मिलता इनटेक निकल जाता उस चक्कर सो बच्चों दो या तीन कॉलेज के भी ऑफर लैटर अपलाई कर लेना चाहिए जी डेफिनेटली आपको अपलाई करना चाहिए रिवन कि हम स्टूडेंट्स को तो यही सजेस्ट करते हैं साथ साथ में हम स्टूडेंट्स को ये भी बोलते हैं कि भैया आपका वीक एरिया जैसे इस बच्चे की बात करें इस बच्चे का वीक एरिया क्या है उसके सिक्स पेन नॉलेज दिन फाइव पॉइंट फाइव है ऑप्शन कम है और इवन के मेजोरिटी ऑफ द कॉलेज ने सिक्स ईच कर दिया है एस डी एस की कैटेगरी को लेकर तो ये एक प्रॉब्लम है कि सिक्स ईच अगर हर कॉलेज ने कर दिया है तो ऑप्शन कम है तो वहाँ जाने वाले बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं अब जैसे सिक्स नॉलेज दिन फाइव पॉइंट फाइव मतलब 
मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट सिक्स नॉलेज एम फाइव पॉइंट वाले मार्केट में घूम रहे हैं तो वो अब कॉलेज कम है जाने वाले बच्चे ज्यादा हैं तो सीटें फिल होंगी तो कॉलेज मनाई करेगा तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सिक्स नॉलेज एम फाइव पॉइंट फाइव पर जहाँ जहाँ आपका एंट्री क्राइटेरिया मीट कर रहा है जितने कॉलेज आपको मिलते हैं चार पाँच कॉलेज में उन सब में आप जरूर अप्लाई करिए ताकि आपको एक ऑप्शन अगर आपका मना हो जाता है दूसरा मना हो जाता है शायद तीसरे चौथे पाँचवें में आपको ऑफर लेटर मिल जाए थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगा जैन इन टेक की बात हो रही है तो जैन इन टेक में मेरा एक आ, मेरे मतलब मीन्स लाइक क्लोज रिलेटिव है बुआ के लड़के का लड़का है मतलब मेरा नेफ्यू हो गया रायवीर चंदन तो वो डी पी स्कूल से पास आउट है और उसकी परसेंटेज 80 परसेंट प्लस है मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट है और वेस्टर्न और से उसने आयल्स किए थे ही स्कोर सेवन बैंड उसका सेवन बैंड आ गया लेकिन उसके दस दिन पहले ही सेवन बैंड आए अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहता है या उससे रिलेटेड करना चाहते हैं मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज में सीटें फिल हैं तो मैंने उसके मतलब जितने ऑप्शंस मिले मैंने हर जगह अप्लाई किया मैंने ये नहीं देखा कि भी मेरा पैसा लग रहा है या उसके पापा का पैसा लग रहा है क्योंकि अप्लीकेशन फीस लगती है लेक हेड में उसका अप्लाई किया इसके अलावा सी बी यू में उसका इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई किया जॉर्जिन कॉलेज में उसका अप्लाई किया इसके अलावा दो तीन यूनिवर्सिटीज में और जनवरी इनटेक के ऑप्शन मिले वहाँ अप्लाई किए मतलब छः से सात ऑप्शन मैं उसके लिए लेके चल रहा हूँ एक दो यूनिवर्सिटीज के ऑफर लेटर आ गए अदर्स के आने हैं और यूनिवर्सिटीज में जब हम अप्लाई करते हैं तो प्रॉब्लम ये भी होती है कि थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन हाई हो जाती है एल ओ आर चाहिए लेटर ऑफ रेफरेंस भी चाहिए फिर स्कूल की साइड से कोरियर जाना चाहिए जिसमें उसके एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट जिसको बोलते हैं उसका पासपोर्ट आयल्स ये सब अटेस्टेड हो गए प्लस में पासपोर्ट प्लस में क्या नाम है उसके पेरेंट्स की डिटेल्स ये सारी चीज़ें कोरियर होंगी उसके बाद वहाँ पहुँचेंगी हफ्ते दस दिन लग जाता है पहुँचने में उसके बाद फैकल्टी हेड के पास जाते हैं फैकल्टी हेड असेस करता है फिर ऑफर देता है तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इनटेक पकड़ना है तो एक टाइम में हर एक पॉसिबिलिटीज ले चलनी चाहिए यहाँ हम स्टूडेंट्स को अगर ये ऑप्शन देते हैं तो स्टूडेंट सोचता है इसको तो कुछ पता ही नहीं है ये तो एक कॉलेज एक यूनिवर्सिटी का मेरा ऑफर लेटर नहीं मंगा पा रहा लेकिन बच्चे को ये सोचना चाहिए कि कंसल्टेंट और एजेंट का काम अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी का काम है ऑफर देना शुक्रिया सारी जानकारी लेते हैं